ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பிலீஃப் டெவலப்மெண்ட் இது வந்து ஒரு என்எல்பி சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் இது வந்து இது ஏன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட எண்ணங்கள் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் டெவலப் ஆகுதுன்றது விஷயத்தை வந்து ஏன் தெரிஞ்சுக்கணுன்றத வந்து நான் இந்த வீடியோட கடைசி எண்ணில் நான் சொல்கிறேன் நான் மாரிஸ் மேசே என்பவர் வந்து இந்த தியரியை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக இது உண்மையிலேயே உண்மை தான் ட்ரூவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எண்ணங்கள் வந்து ஒரு நாலு ஸ்டேஜாக நாலு ஸ்டேஜஸில் வந்து மனிதர்களை டெவலப் ஆகுதுன்றார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஜீரோ டு செவன் இயர்ஸ் இதை வந்து அவர் வந்து இம்ப்ரிட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த பீரியடில் தான் இந்த ஸ்டேஜில் தான் குழந்தைகள் வந்து அப்சர்வ் மட்டுமே பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு விஷயத்தை பார்த்து தன்னைத்தானே கம்பேர் பண்ணுற ஒரு கிளாரிட்டி அவங்களுக்கு அந்த மனநிலை அந்த டைமில் இருக்காது அதாவது எது உண்மை எது பொய்ன்னு தெரியாத விஷயத்தில் அந்த பீரியடில் தான் அவங்க அந்த ஒரு மனநிலையில் தான் அந்த குழந்தைகள் அப்போ இருப்பாங்க அதாவது ஒரு ஆண்மகனை வந்து அப்போ பார்த்தாங்கன்னா அவர் கெட்டவராக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஓகே மென்னாலே இப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த பீரியடில் ஒரு டீப் ரூட்டடான பிலீஃப் வந்து அந்த பீரியடில் அவங்க வளர்த்துப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து மாடலிங் பீரியட் அப்படின்னு மாரிஸ் மேசேஜ் சொல்கிறார் இது வந்து செவன் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இந்த பீரியடில் வந்து லைட்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் வேகான ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி ஒரு ஐடென்டிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது தன்னை தானே அடுத்துக்கிற ஒரு ஒரு நிலைமையை வந்து அந்த பீரியடில் அவங்க கொஞ்சம் உணர்வாங்க இந்த பீரியடில் தான் மற்றவங்கள பற்றியும் அவங்களோட ஓன் பிஹேவியர்ஸை பற்றியும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த மாடலிங் பீரியடில் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அடுத்த பீரியட் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லான பீரியட் அதாவது ஃபோர்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் இதை வந்து சோஷியலைசேஷன் பீரியட் அப்படின்னு மாரிஸ் மேசே சொல்கிறாரு இங்கே இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லான பீரியட் அதாவது டீனேஜ் பீரியட் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்காக ஒரு ஐடியாலஜிஸ் பெலி ஒரு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பீரியட் தான் இந்த சோஷியலைசேஷன் பீரியட் அதாவது முன்னாடி வந்து வேறு மாதிரி பிலீஃப் வச்சுருந்துருப்பாங்க அதை ரெசிஸ் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லைனா ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லைனா அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இந்த பீரியடில் வந்து அவங்களுக்காக ஒரு பிலீஃப் வந்து டெவலப் பண்ணிப்பாங்க இது வந்து சோஷியலைசேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது ஃபைனல் ஒன் தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் இருக்க பார்த்திங்களா இது தான் அந்த என்டையர் ஜேர்னி இங்கே தான் வந்து மக்களுக்கு வந்து உண்மையாகவே ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும் அதாவது முன்னாடி வந்து வேறு மாதிரிலாம் ஒரு பிலீஃப் ஒரு எண்ணங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களோட தாட் தாட் பேட்டர்ன்ஸும் ஒரு பிஹேவியர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் கான்ஃப்ளிக்டாக இருக்கிறதுனால தான் ஒரு கிளாரிட்டியாகவே இருக்காது அதாவது நம்ம பண்ணுறது கரெக்டாக தப்பான்ற ஒரு 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 கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்லேயே அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃப்பை வந்து லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து லீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் ஒரு நெகட்டிவ் தாட் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகுது அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஃபுல் பொட்டென்ஷியலில் வந்து அவங்களால எந்த ஒரு வேலையுமே செய்ய முடியாது ஸோ இந்த பீரியடில் தான் ஆக்சுவலாக வந்து மக்கள் வந்து ஒரு லைஃப் கோச்சுக்கிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அதாவது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எல்லாமே கிளியராக இருக்குது ஆனால் சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் இயர்ஸ் இந்த பீரியடில் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்காது ஏன்னா ஏர்லியாக சொன்ன அந்த பிலீஃப்லாம் வந்து காலி பண்ணுற மாதிரி அவங்களோட இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் அதாவது நான் பாதி இயர்ஸ் நான் முடிச்சுட்டேன் நான் இதை பற்றிலாம் நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ரீசன் ஏன்னா நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பிலீஃப்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு நெகட்டிவிட்டியாக நீங்கள் ஒன்று உங்களுக்கு தோணும் பொழுது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாமே வந்து பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பேஸ் பண்ணி நடக்கிற விஷயத்த தான் நீங்கள் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறீங்க பட் தட் இஸ் இன்கரெக்ட் ஏன்னா பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து வேற விஷயம் ஆனால் ரியாலிட்டி என்னன்றதை வந்து நம்ம உணரணும் ஓகே ஸோ இதை பற்றி நான் ஒரு டீட்டெயிலாக வந்து நான் லிமிட்டிங் பிலீஃப் ஒரு மிஸ்டேக்கின் பிலீஃபை பற்றி நான் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் ரொம்ப தெளிவாக நான் கொடுக்குறேன் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோலேருந்து உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் உட்காந்து யோசிச்சு பாருங்கள் அதாவது ப்ரீவியஸாக நீங்கள் அந்தந்த பீரியட் நான் சொன்னால் பார்த்திங்களா இம்பீரியன் பீரிய பீரியட் மாடர்னிங் பீரியட் சோஷியலைசேஷன் பீரியட் இந்த பீரியடெல்லாம் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் என்னென்ன பிலீஃப் வந்து நீங்கள் வளர்த்திட்டீங்க என்னென்ன ஐடியாலஜிஸ